বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন পক্ষ থেকে আমি রেডি আছি আপনাদের সাথে স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস এন্ড ডিজাইন কোর্সের চতুর্থ পর্বে আপনাদের স্বাগত আজকে আমি দেখাবো এর আগে তিনটা পর্বতে আমি দেখেছিলাম যে পোর্টাল মেথড মানে এটা অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যানালাইসিস অফ বিল্ডিং ফ্রেম ডিউ টু লেটার লোড পোর্টাল মেথড দেখিয়েছিলাম ক্যান্টিলিভার মেথড দেখিয়েছিলাম এবং ফ্যাক্টর মেথড আমি দেখিয়েছিলাম তো আপনারা যদি এই ভিডিওগুলো দেখে না আসে থাকেন তাহলে দেখে আসতে পারেন এরপরে হলো আমাদের আছে হলো ডিফ্লেকশন অফ বিম আজকে আমি দেখাবো হলো ইউনিট লোড মেথড ওর ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড এই মেথডে আসলে আমাদের বিম ফ্রেম বা ট্রাসের ডিফ্লেকশন বের করা হয় আর কি তো এখানে এটা অনেক বইতে ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড বা কোনো বইতে ইউনিট লোড মেথড দুইভাবে থাকতে পারে তো দুইটা একই জিনিস একই বিষয় আসলে তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো যে ডিফ্লেকশন অফ ফ্রেম বাই ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড ওর ইউনিট লোড মেথড তো আমি ভিডিও ইয়েতে চলে আসছি এখানে যে ডিফ্লেকশন অফ ফ্রেম বাই ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথড ওর ইউনিট লোড মেথড এখানে আমাদের এটা হলো কোয়েশ্চেন আমি কোয়েশ্চেনটা পড়ে শোনাচ্ছি যে ইউজিং দ্য ইউনিট লোড মেথড ফাইন্ড আউট দ্য হরিজন্টাল পার্টিকেল অ্যান্ড রোটেশনাল ডিফ্লেকশন কম্পোনেন্টস অফ পয়েন্ট এ কজড বাই টেন কি প্লোড শোন ইন ফিগার বিলো তাহলে আমাদের এই যে এখানে একটা ফ্রেমের ফিগার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা হলো আমাদের ফ্রেমটা এখানে ফিক্স সাপোর্ট এখানে আমাদের হলো অনেকগুলো পয়েন্টে বিভিন্ন পয়েন্টে অ্যালফাবেটিক্যালি এ বি সিডি দেওয়া আছে যে এটা হলো আমাদের এ পয়েন্ট বি পয়েন্ট সি পয়েন্ট ডি পয়েন্ট ওকে এরপর এখানে আমাদের এই যে এই ফ্রেমের আমাদের এই অংশটার মধ্যে এখানে আমাদের একদম ঠিক মাঝামাঝিতে টেন কি প্লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে টেন কি প্লোড টেন কি প্লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে আর এখানে আমাদের যে মোমে আইয়ের মানগুলো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এটা দেওয়া আছে আইয়ের মানগুলো দেওয়া আছে এবং ই এর মান দেওয়া আছে এখানে আমরা এই যে এবং লেন্থগুলো দেওয়া আছে এটা আমাদের হলো ফাইভ ফাইভ ফিট মানে এটা এতটুকু হলো ফাইভ ফিট এতটুকু ফাইভ ফিট এতটুকু হলো টেন ফিট ওকে এটা হলো আমাদের কোয়েশ্চেন তো আমাদের ইউনিট লোড মেথড ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথডের আমাদের মেইন কাজ যেটা সেটা হলো আমরা এখানে আমাদের একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে আমাদেরকে ইউনিট লোড মানে ইউনিট লোড অ্যাপ্লাই করতে হবে ইউনিট লোড এবং মুভমেন্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এখানে আমাদের এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলছে যে এ পয়েন্টে এ পয়েন্ট কম্পোনেন্ট অফ পয়েন্ট এ তাহলে এ পয়েন্টে আমরা কি করব ইউনিট লোড মেথড মানে ইউনিট লোডটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো ইউনিট লোড এবং ইউনিট মুভমেন্টে অ্যাপ্লাই করবো তো আমি পরের পেজে এই যে এখানে আমি এটা অ্যাপ্লাই করছি যে অ্যাপ্লাইং ইউনিট লোড এখানে আমি যে জাস্ট এই পয়েন্টে আমি কি করছি হরিজন্টালি কোশ্চেনে কিন্তু তারা বলেছে হরিজন্টাল অ্যান্ড পার্টিক্যাল এই যে হরিজন্টাল পার্টিক্যাল অ্যান্ড রোটেশনাল ডিফ্লেকশন বের করতে তাহলে আমার এখানে এ পয়েন্টে একটা হরিজন্টাল ইউনিট লোড একটা পার্টিক্যাল ইউনিট লোড এবং একটা মুভমেন্ট ওয়ান কিপ মুভমেন্ট আমি অ্যাপ্লাই করছি আর যেটা আমাদের ছিল মানে কোশ্চেনে যে টেন কিপ লোড ছিল সেটা তো আসেই সেটা থাকবেই তাহলে এই টেন কি ফ্লোরের জন্য এবং এই ওয়ান এই যে ইউনিট লোডটা এখানে আসে এই ইউনিট লোডের জন্য আমরা ডিফ্লেকশনটা বের করব ওকে তাহলে আমরা এই যে সলিউশন পার্টে চলে আসি তো এখানে আমাদের এমনি আমি আগে ফর্মুলা দেখাই যে ডিফ্লেকশন বের করার ফর্মুলা এই যে এটা হলো আমাদের ফর্মুলা ডিফ্লেকশন এগুলো হলো আমাদের এখানে লিমিটটা হবে ইন্টিগ্রেশনের লিমিটটা হবে এম এম বাই ই আই ইন্টু ডিএক্স ই আইটা আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকবে একই ইয়ের জন্য আর কি এটা কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে আর এম মানে হলো আমাদের যে লোডটা মানে যে এক্সটার্নাল যে লোডটা দেওয়া থাকবে সেটার জন্য যে মুভমেন্ট সেটা আর এই ছোট হাতের এম এই ছোট এম মানে হলো আমাদের যে ইউনিট লোড আছে সেটার মুভমেন্ট তাহলে এই যে এখানে আমি দেখাচ্ছি আবার এই যে এই আমাদের বড় এম যেটা সেটা হলো এই যে টেন কিপ যেটা সেটা হলো মানে সেটার কারণে যে মুভমেন্ট সেটা হলো আমাদের বড় এম আর এই ইউনিট লোডের জন্য আমাদের যে মুভমেন্টটা পাবো সেটা হলো আমাদের ছোটো এম ওকে তাহলে আমরা এই যে এখানে আমি ইয়ে করছি শুরু করি আমরা তো এখানে আমাদের আমি একটা টেবিল তৈরি করে নিছি এখানে আমাদের সেগমেন্ট সিকশন সেগমেন্ট আমরা কি করছি যে এই ইয়েটার এই যে ফ্রেমটাকে যে পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে সেই পয়েন্ট অনুযায়ী আমি বিভিন্ন সেগমেন্টে এটাকে ভাগ করে নিছি একটু হলো এ বি এরপর বিসি এবং সিডি সেগমেন্টে তো এই যে এ বি বিসি এবং সিডি এই যে এ বি এ বি মানে একদম বটম থেকে আমাদের টেন কিপ প্রোর পর্যন্ত একটা সেগমেন্ট এরপর আবার টেন কিপ থেকে আমাদের জয়েন্ট পর্যন্ত আর একটা সেগমেন্ট এরপর সি থেকে ডি পর্যন্ত আমাদের আরেকটা সেগমেন্ট এটা আমাদেরকে সেগমেন্টে ভাগ করে নিতে হবে তো এভাবে আপনাদের অন্য কোনো প্রবলেম থাকলো এভাবে প্রথমেই সেগমেন্টে ভাগ করে নিতে হবে এরপর এই সেগমেন্টের অরিজিন একটা অরিজিন আপনি ধরে নেবেন হ্যাঁ তো আমি এখানে অরিজিনটা এ বি সেগমেন্টের এই যে এ বি যে সেগমেন্ট
এরপর হলো সিডি সেগমেন্ট সিডি সেগমেন্ট হলো সিডি সিডি সেগমেন্টের আমি অরিজিন ধরছি সি ওকে তাহলে ধরার পর এরপর আমাদের লিমিট হ্যাঁ মানে লিমিট আমাদের এটা আসলে কোথা থেকে শুরু তাহলে এটা আমাদের যদি মূল বিন্দু জিরো জিরো তাহলে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত এটা আমি জিরো টু ফাইভ এরপর এটা আমাদের এটা এখন একটা আপনার স্বতন্ত্র একটা ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বার চিন্তা করেন তাহলে জিরো টু ফাইভ এটা জিরো টু ফাইভ আমাদের এখানে এটা সিডি সেগমেন্ট এটা আমাদের অরিজিনাল হলো সি এবং এখানে যে আমাদের লিমিট সেটা হলো জিরো থেকে টেন পর্যন্ত মানে সিডি সেগমেন্ট আমাদের জিরো থেকে স্টার্ট টেন পর্যন্ত টেন টেন ফিট এটার লেন্থ ওকে এরপর আমাদের মোমেন্ট এখন আমরা মোমেন্টে চলে আসি মোমেন্ট বের করার জন্য মোমেন্ট বের করার জন্য আমি এখানে প্রথম যে সেগমেন্টটা এ বি সেগ এ বি যে সেগমেন্ট আছে এই সেগমেন্টটাকে কী করছি আমি এটাকে জাস্ট আলাদা এখানে ড্র করছি ড্র করার পর এখানে আমি ইয়ে করছি তো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমাদের যে টেন কিপ যে লোড আছে সেই লোডের জন্য আমাদের মোমেন্ট কত সেটা আমরা হিসাব করবো এখানে তো আমাদের এই যে টেন কিপ লোডটা আমাদের কিন্তু এখানে কিন্তু অ্যাপ্লাই হচ্ছে এই যে এখানে বি পয়েন্টে অ্যাপ্লাই হচ্ছে বি পয়েন্টে এটা বি পয়েন্টে অ্যাপ্লাই হচ্ছে আমি যদি এখানে ড্র করি এখানে এখানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে তাহলে আমরা এখন টেবিলে চলে আসি এখানে আমাদের সেকশন হলো এ বি এ বি সেকশন এই যে এ পয়েন্টটা হলো এটা এটা এবং এটা এ বি সেকশন এ বি সেকশনের আমাদের অরিজিনাল হলো এ অরিজিনাল হলো আমাদের এ পয়েন্টটা এই যে এ পয়েন্ট এটা হলো আমাদের অরিজিন এরপর আমাদের লিমিট হলো জিরো টু ফাইভ জিরো টু ফাইভ এটা আমরা জিরো মূল বিন্দু জিরো জিরো ধরি তাহলে এটা হলো আমাদের এতটুকু পর্যন্ত সর্বোচ্চ হলো ফাইভ ওকে মোমেন্ট এখন দেখেন আমরা এখানে মোমেন্ট বের করার জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হলো এখানে আমরা একটা সেকশন মানে একটা সেকশন কাট করব এই জায়গায় জিরো টু ফাইভের মধ্যে এখানে আমি কী করছি যে এই এতটুকু সেকশনকে আমি এটা এখানে জাস্ট একটু আলাদা করে ফেলছি আলাদা করে বড় করে লিখছি যে এটা ফাইভ ফিট এটা হলো এ টু বি এ টু বি এখানে আমাদের টেন কিপ লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে টেন কিপ তাহলে এখানে আমাদের যেটা দাঁড়াচ্ছে আমরা মোমেন্ট বের করার জন্য এই যে এ এর উপরে যে কোনো জায়গায় আমরা একটা সেকশন নিব তাহলে সেকশন নিলে এখানে দেখেন আমাদের যে আমি এখানে সেকশন নিচ্ছি তাহলে এই সেকশনের মধ্যে আমাদের কিন্তু কোনো লোড নাই ইউনিট লোডে আমরা পরে আসতেছি আমরা এক্সটার্নাল জাস্ট এক্সটার্নাল লোডের কথা চিন্তা করতেছি এখানে আমাদের কিন্তু কোনো লোড নাই তাহলে লোড না থাকলে আমাদের কি মোমেন্টও শূন্য মোমেন্ট কারণ মোমেন্ট সমান ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স এখানে আমাদের ডিস্টেন্স আসে আসে ঠিক এই যে এখানে কিন্তু যে কাট সেকশনটা নিয়েছি তার নিচে থাকতে হবে তার উপরে না তাহলে এখানে আমাদের কোনো লোড নেয় এই সেকশনটা আপনি এখানেও নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই মানে আপনি বি পয়েন্টের নিচে যে কোনো জায়গায় একটা সেকশন নিতে পারবেন বা নেবেন তাহলে নিলে আপনার কিন্তু এখানে কোনো লোড থাকতেছে না ওকে ইউনিট লোড আছে কিন্তু ইউনিট লোডে আমরা পরে আসতেছি তাহলে এখানে আমাদের এই কারণে জিরো প্রথমে হলো আমাদের জিরো এরপরে হলো আমাদের যেটা আছে সেটা হলো এখন ইউনিট লোডের জন্য ইউনিট লোডের জন্য আমাদের কী হবে তাহলে ইউনিট লোডের জন্য আমাদের ইউনিট লোডটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে এখানে আমরা সেকশনটা নিচ্ছি এখানে তাহলে এখানে ওয়ান ইন মোমেন্ট সমান কি ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স তাহলে ওয়ান ইন্টু এক্স তাহলে ওয়ান ইন্টু এক্স এটা পেয়ে গেলাম আমরা এরপর হলো ইউনিট মোমেন্ট এখন হরিজেন্টাল ইউনিট লোডটা আমরা কনসিডার করছি এবার আমরা পার্টিকেল ইউনিট লোডটা যদি কনসিডার করি তাহলে আমাদের এই যে পয়েন্টের সাপেক্ষে এই পার্টিকেল ইউনিট লোডের আমাদের কোনো এখানে ইয়ে নাই মানে লম্ব দূরত্ব নাই যার কারণে এখানে জিরো আর আমাদের মোমেন্ট তো এখানে এই যে ওয়ান কিপ মোমেন্ট অ্যাপ্লাই হচ্ছে তাহলে ওয়ান কিপ মোমেন্ট এখানে কাজ করবে ওয়ান কিপ মোমেন্ট এখানে কাজ করবে এটা কিন্তু সরাসরি মোমেন্টের মানে এখানে আপনার কোনো ক্যালকুলেশন করা লাগবে না ওয়ান কিপ মোমেন্ট মানে মোমেন্ট মানে কি ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স দুইটাই আছে এখানে দুইটার গুণফল তাহলে এখানে ওয়ান কিপ মোমেন্টটা সরাসরি বসে যাবে এই কারণে ওকে এরপর হলো আমাদের বিসি সেগমেন্টে আমরা যদি চিন্তা করি বিসি সেগমেন্ট তাহলে বিসি সেগমেন্ট হলো আমাদের এই যে এটা তো বিসি সেগমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কী করবো এই যে এখানে যে কোনো জায়গায় আমরা একটা সেকশন কাট করব তো আমি ধরলাম যে এখানে সেকশন কাট করছি অথবা আমি আর একটু উপরে কাট করি এটাকে এই যে আমি এখানে একটা সেকশন কাট করলাম এই যে তাহলে এই যে টেন এই যে বি পয়েন্ট থেকে আমাদের কাট সেকশনের দূরত্ব কত আমি ধরে নিলাম যে এটা এক্স হ্যাঁ এটা এক্স তাহলে আমাদের এক্সটার্নাল এই যে টেন কি প্লোট সেটার জন্য আমাদের মোমেন্টের মান কত হবে টেন ইন্টু এক্স ফোর্স ইন্টু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স তাহলে টেন ইন্টু এক্স এই যে এটা টেন এক্স মানে টেন এক্স পাই যাবো আমি মোমেন্ট হ্যাঁ এটা ক্লক ওয়াইজ আমি এই ডিরেকশানটা ক্লক ওয়াইজ ধরছি আপনারা যে কোনো ডিরেকশন ক্লক ওয়াইজ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ধরতে পারেন এটা সমস্যা নাই ওকে এরপর আমাদের পরবর্তী ইউনিট লোডের জন্য ইউনিট লোডের জন্য আমাদের এখন তাহলে কি হচ্ছে এখানে আমাদের আছে অলরেডি ইউনিট লোডটাই যে এখানে কাজ
1 into 5 plus x it is 2 it is 1 it is even like level 1 into 5 plus x okay it is to mistake so later 1 is it the later mother uh ever so good will say me i'm a dash it i keep your turkey the later mother hello uh unit loaded in a mother j moment shader एक पर लो इटलो हॉरिजॉन्टल टा इबर जब हमारा बार्टिकल टा कंसीडर करी सेम बार्टिकल एक ना अमदर को लॉन्ग बुद्धि तो नहीं तर मैंने लो बार्टिकल अमदर मोमेंट सुनो आर अमदर ये मोमेंटर मान मुझे मोमेंट टा दे आवाज़ है शेरा तो शोला शुरू दे आवाज़ है शेरा वन ऐसे एक ने वन ही कास एक ना हमारे मोमेंट वालो फोर्स इनटू डिस्टेंस तावले एक है ने देखें हमारे ए जो एटेन की प्लॉट कास्ट होते से तावले एटेन की हमारे सीरीज आपने जेकोनो जाके कंसीडर करो सीरीज जो ना हमारे लंबदूर तो का तो लंबदूर तो लो पांच पांच पिंड वाला डिस्टेंस लो फाइव सीरी सेगमेंटेड जनो एटेन की प्लॉट एक बार लाम अंदर यूनिट लोड जन्नो यूनिट लोड जन्नो जो हमने इसे पूछा था लेकिन हम अंदर ये एक नो टेन फीट ताले टेन इनटू वन ताले लो टेन ये एक नाम अंदर ऐसे दुगलो एक नो वन की लोड यूनिट लोड एक इधर जो हमने इसे पूछा था लेकिन हम अंदर ऐसे दुगल डिस्टेंस ऐसे दुगल डिस्टेंस � एर पर है आमादेर बार्टिकल ये अकुन किन्तु आपार एजे ये आमादेर जे बार्टिकल जे लोट्टा आसे बार्टिकल जे यूनिट लोट्टा आसे बार्टिकल यूनिट लोट्टा एक नम्रा कंसीडर यंत्र बारो कारण एक नम्रा देखने ये जे आम्रा सी एवं डी जे कोनो जगह एक टा आम्रा सेगमेंट नी बो सेगमेंट नी लेटर आर वालों मोमेंट तो एक की मोमेंट आमदर कास कर भी देखने हो तावले इटा आमदर वन ओके तला आमदर किंतु मूल कास टा शेष एर पौरे आलो आमदर जिता कुत्ता भी शिलो एकोन इंट्रीगेशन कुत्ता भी इंट्रीगेशन कोरे आमदर देखने रेडाल टा बेर कुत्ता भी तो जब आमदर अमी प्रथमे ए बी मने शब्ब गुला शब्ब गुला म ताले खेना हमारे कौन डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन है शुन्य रबाद इर पर बीसी जो नाम हमारे जो जीरो टू फाइव लिमिटेड लो जीरो टू फाइव इर पर लो एम 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 वाला हमारे का तो टेन टेन एक्स आर इर पर लो हमारे जो छोटा एम एम वाला लो फाइव प्लस वन इनटू एक्स ये टा फाइव प्लस इनटू एक्स डी एक्स तो लेकिन हमारे इटा क्या हम रहा जो दी ये कोरी सॉल्यूशन कोरी ए इंट्रीगेशन टाके सॉल्व कर ले हमारे रा आंसर आशुलो टू पॉइंट प्लस टू पॉइंट जीरो फोर इंची आंसर इटा फिर बार्टिकल डिरेक्शन हमारे रा आशुलो सेम एक ही बार हम रा ये कोरो बार्टिकल जो हम रा कंसीडर कोरी एक हने जीरो एक हने जीरो इटा कंसीडर करना हमारे पॉइंट सेवेन टू इंच इटा नेगेटिव बार्टिकल जब दिए एर पर ना हमारे रोटेशनल रोटेशनल आज जो ना हमारे इटा हमरा बड़ी जब कुछ सीखने जीरो टेन एक्स बाय ई आई प्लस पंद्रह शेक्स बाय ई आई इखने तो हमारे मोमेंट सुने इटा कंसीडर आज बिना इटा तो वाले हमरा इखने पे गिलाम जीरो पॉइंट एर पर एर पर ट्यूटोरियल है अमी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम बाय यूनिट लोड मेथड अथवा डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांस बाय यूनिट लोड मेथड एक टाइम ट्यूटोरियल तो रिकॉर्ड अच्छी तरह कर बो आर ए वीडियो जो दिया अपना कुनो भी शोए बुस्ते समस्या इधर के तावले शेयर करते कमेंट सेक्शन में जाना भी आर वीडियो